ராசி நீராடலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட காலை வணக்கம் காலை வகுப்புக்கு ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாம வந்துட்டீங்க என்ன பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாமா கிரிசி ஆனா என்ன சந்திரா சொல்லு எங்களுக்கு பாடம் சொல்லி தரணும்ன்ற ஆர்வத்துல நீங்க நெத்தியில திருநூறு வைக்காம வந்துட்டீங்க நீர் இல்லாத நெற்றி பால் சிஷ்யா நீ திருநீர் கொடு நான் பூசிக்கிறேன் இதோ இப்பவே தர மகிழ்ச்சி என்னங்க மகிழ்ச்சி வச்சுக்கங்க என்ன கெட்ட பழக்கம் இது எல்லாரும் ஏன் சந்திரனை பார்த்து சிரிக்கிறீங்க மண்ணு மண்ணாவே இருக்கு மகரிஷி அது திருநீரா மாறவே மந்திரத்தை மறந்துட்டான் மடப்பையன் நீங்க சொல்லி தந்தப்ப வகுப்புல நல்லா கொட்டை விட்டு தூங்கினா போல சந்திரனுக்கு பாடம்னா வேப்பங்கா இதுவே சாப்பாடு சொல்லுங்க எழுத்து கட்டுவோம் நீங்க கட்டுற மந்திரம் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம உங்களால சொல்ல முடியுமா நீங்க தப்பே செய்ய மாட்டீங்களா சந்திரனுக்கு சாப்பாடுனா ரொம்ப இஷ்டம் உனக்கு என்ன சாப்பாடுனா ரொம்ப கஷ்டமா அல்லி வள்ளி படிக்கிற பாடம் மறந்து போறது இயல்பு தான் தப்பு செய்யறது சகஜம் அதுக்கு போய் சிரிக்கலாமா சந்திரன் உங்களோட ஒன்னா படிக்கிறவன் உங்களோட தோழன் அவன் மனசு புண்படலாமா உலகத்துல எல்லாம் தெரிஞ்சவன் யாருமே இல்லை எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற ஆணவம் அகம்பாவம் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டா அது வீழ்ச்சியோட ஆரம்பம் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு என்னோட சிஷியர்கள் உங்க சக தோழனை கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீங்க செய்யலாமா அந்த காரியத்தை இன்னொரு தடவை இந்த தப்ப நாங்க பண்ண மாட்டோம் சந்திரா சொல்லி கொடுத்த பாடம் மறந்துடுச்சா தப்பு இல்ல இப்ப மறுபடியும் சொல்லி தரேன் கவனமா கேட்டுக்க மந்திரம் இப்போ மனசுல பதிஞ்சிடுச்சா இன்னொரு தடவை போய் முயற்சி பண்ணு மற்ற எல்லாருக்கும் கொடு சரி நாம இப்ப பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா குழந்தைகளே பிறப்பும் இறப்பும் நம்ம கையில் இல்லை ஆனால் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற வாழ்க்கை அது நம்ம கையில் நாம் நமக்காக மட்டும் வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை காகித பூ மாதிரி அடுத்தவங்களுக்காகவும் வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கை அழகான மனம் வீசுகிற காட்டு பூ மாதிரி இந்த பூமி பந்து பூக்கள் நிறைஞ்ச அழகான நந்தவனமாக மாறணும் என்பது உடைந்த பானை நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை இன்று என்பது மட்டுமே உன் கையில் இருக்கும் வீணை ஒவ்வொரு கணத்தையும் அனுபவிச்சு அடுத்தவருக்கு உதவி 
ஆனந்தமா வாழணும் இன்னைக்கு பாடத்தை இதோட முடிச்சுக்குவோம் இனி நீங்க விளையாட போகலாம் ஒரு நிமிஷம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு செய்தி சொல்றேன் கேட்டுட்டு போங்க அது என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நானே சொல்றேன் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு புதுசா உங்களுக்கு ஒரு தோழி வரப்போறான் இப்ப போய் நீங்க விளையாடுங்க போங்க தர்மா ரொம்ப போர் அடிக்குதுரா ஏதாவது வேலை வெட்டிக்கு போ டே எப்பா டே கேட்கும் போது கேர் ஆகுது வேலைக்கெல்லாம் போனா நான் டயர்ட் ஆகிடும் அப்போ என்னதான் பண்ண போற தோ நம்ம முத்தனனுக்கு ஒத்தாசான் போறான் யார் இவனுக்கா இவனே ஒரு வெண்ணம் வெட்டி சிப்பாயி இவனுக்கு நீ அல்ல கையா ஏன்பா மூணு வேலை சோறு மூணாயிரம் சம்பளத்துல ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லுப்பா இருக்கு ஆனா அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ஏன்பா வேலை இல்லாம நானே தவிய தவிக்கிறேன் எந்த வேலை இருந்தாலும் சொல்லுப்பா கண்டிப்பா செய்யறேன்ப்பா உன்னால செய்ய முடியாது ஆனா இருந்தாலும் சொல்றேன் சொல்லு சொல்லு இப்போ நடு கடல்ல கப்பல் ரிப்பேரேஷன் வச்சுக்கேன் ஒண்ணு இல்லப்பா இறங்கி தள்ள அவ்வளவுதான் என்னப்பா சூழ்நிலை தெரியாம கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே எதுக்குடா வேலை பெசாம சாமியாரா போயிட அங்க பாடுறா சாமியார் சும்மா ஜம்முனு ராஜா மாதிரி வராரு பாரு அவருக்குலாம் என்னடா கோர சாமி ஒரு நிமிஷம் வணக்கம் சாமி நீங்க மங்களம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்கன்னு நாங்க மூணு பேரும் எதிர்பார்த்தோம் ஆனா நீங்க சாமி பண்ணுவாரு உடனே நீ மங்களம் யாரு எதிர் வீடா உண்டானவங்களா குண்டானவங்களான்னு குண்டக்க மண்டக்க பேசுவ சாமி உங்களை எல்லாரும் மகரிஷி மகதேவ் மகரிஷி மகதேவ்னு சொல்றாங்க மகதேவ்ங்கிறது உங்க பேர் தான் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மகரிஷிங்கிறது மக்களா பார்த்து கொடுத்த பட்டமா இல்ல நீங்க படிச்சு வாங்கின பட்டமா ஆமா சாமி நீங்க இமயமலையில இருந்து வரதா சொல்றாங்களே எல்லாருமே இமயமலையில இருந்து வரீங்களே ஒரு வித்தியாசத்துக்கு ஆல்ப்ஸ் மலையில இருந்து வரக்கூடாதா இல்ல அண்டார்டிகா மலையில இருந்து வரக்கூடாதா ஆமா சாமி அரசியல் ஆன்மீகம் இது ரெண்டுத்துல எது லாபகரமான பிசினஸ் ஆமா இந்த ஆசிரமம் நடத்துறவங்கலாம் நம்பாதீங்கன்னு பேப்பர்ல போடுறாங்களே சாமி இதுக்கும் சிரிப்பா தெய்வீக சிரிப்பையா உமா சிரிப்பு சுவாமிஜி மகரிஷி நிலுங்க சாமி மகரிஷி நிலுங்க சாமி நிலுமா சாமி நிலுங்க இவ்வளவு ஆர்வமா கேக்குறோம் பதில் சொல்லாம போறீங்க மகரிஷி மௌன விருதம்னு தபாய்க்க பாக்காதீங்க எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க உங்க ஆசிரமத்துல என்னதான் நடக்குது பள்ளிக்கூடம் நடக்குது என்னது ஸ்கூலா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இல்ல கான்வென்ட் ஸ்கூலா அந்த கால குருகுலம் மாதிரிப்பா என்னோட பள்ளிக்கூடம் அதுக்கு ஒரே வாதி நீங்க ஆமா உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் யாரு அவங்க எல்லாரும் மகேஸ்வரன் அனுப்பி வச்ச மாணாக்கர் மகேஸ்வரனா அவர் யாருங்க இவர் வாத்தியாரு மகேஸ்வரன் தலைமை வாத்தியாரு மகரிஷி அந்த பசங்க எல்லாத்துக்கும் அப்படி என்னதான் சொல்லி தரீங்க எல்லாம் சொல்லி தரேன் எல்லா உயிர்கள் இடத்துலயும் அன்பு காட்டணும் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா கருணை காட்டணும் மனிதாபிமானம் மனிதம் இதத்தான் சொல்லி தரேன் தான் நல்லா இருக்கணும்னு படிக்கிறவங்க மத்த மாணவர்கள் ஆனா என்னோட மாணவர்கள் இந்த ஊர் நல்லா இருக்கணும் உலகம் நல்லா இருக்கணும்னு படிக்கிறவங்க மருஷி நீங்களும் என்னென்னமோ சொல்றீங்க உங்க ஆசிரமத்தில் ஏதோ வினோதமான சத்தம் வருதுன்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க மகரிசி அந்த விளக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை சொன்னாலும் எங்க மண்டைக்கு ஏறாது ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் உங்க பேரும் இந்த ஊர் பேரும் பேப்பர்ல வராம பாத்துக்கங்க டேய் சாமி கோவத்துல சாபகமும் விட்டு சமைச்சிட போறா
அங்க பாரு ஆசிரமத்து சாமி ஒரு பொண்ணை அந்தரத்துல சுமந்துட்டு வராரு ஆமா அதிசயமா இருக்கு தீமையிலிருந்து முழுசா இவளை காப்பாத்தி ஆகணும் அந்த பெரிய பொறுப்ப ஈசன் எங்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கான் அதனாலதான் இவளை ஆசிரமத்துக்கு கொண்டு போறேன் இனிமே இவ என்னோட குழந்த நம்பவே முடியல வரேம்மா கண்கட்டு வித்தியால இருக்கு ஆசிரமத்து மகரசி மந்திரம் தந்திரம் தெரிஞ்ச வரும் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நான் அதை கண்ணால பாத்துட்டேன் பாவம் யார் பெத்த பொண்ணோ அது புசுறு இருக்கோ இல்லையோ பாக்கலாம் கொண்டு போய் காப்பாத்துறேன்னு சொல்றாரு மகரிஷி ஆனா இவர் ஜெயில இருந்து வந்தவரு குழந்தைங்களை கடத்துறவர்னு ஊருக்குள்ள பல பேர் பல விதமா பேசுறாங்க நாலு விதமா பேசும் பேசுறவங்களையும் குறை சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நல்லவங்களை படிச்சா நாடு உருப்படாது இந்த மகரிஷி நல்லவர்னே நாம நம்பலாம் சரிவா போய் தண்ணி எடுத்து வரலாம் எனக்கும் எதுவும் பதில் இவ எழுந்தாதான் தெரியும் உங்களுக்கு இவளை பார்த்தா என்ன தெரியுது நீங்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு என்னமோ இவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு தோணுது முட்டாளாட்டம் பேசாதா மூச்சு வருது பாரு நிச்சயமா இவங்க உயிரோட தான் இருக்காங்க ஆனா உடம்பெல்லாம் தீப்பட்ட காயம் இருக்கு தீல கருகி அதுல இருந்து தப்பிக்க இவங்க தண்ணியில குப்பிச்சிருக்கணும் அது எப்படி தீல கருகி இருந்தா உடம்பெல்லாம் வந்துருக்கணுமே தீ காயம் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணுமா இருக்கே தீல வந்தவங்க எப்படி ஏறி கரைக்கு வந்தாங்க அவங்களா குதிச்சாங்களா இல்ல யாராவது இவங்களை தூக்கி எரிஞ்சாங்களா தீல எரிஞ்சிருந்தாலும் செத்துருப்பாங்க தண்ணீர தள்ளி விட்டுருந்தாலும் உயிர் போயிருக்கும் ஆனா இவங்க உயிரோட இருக்காங்களே குழப்பத்துக்கு மேல குழப்பம் மகிழ்ச்சி இதுக்கு மேல எங்களால எதுவுமே யூகிக்க முடியாது நீங்களே சொல்லிடுங்க ஏறக்குறைய நீங்க எல்லாருமே உண்மைக்கு பக்கத்துல வந்துட்டீங்க இந்த பொண்ணு தீயில எரிஞ்சது உண்மை ஆனா இந்த உலகத்துக்கு இவ இன்னும் தேவைப்படுறாங்க இவளால் ஈடேற வேண்டிய பெரிய தர்மம் ஒன்று பாக்கி இருக்கு அதனால் இறைவன் இவளை காப்பாற்றி இங்கே அனுப்பி வச்சுருக்கான் இவதான்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆண்டவன் தீக்காயங்களை இவளோட உடம்பில் அடையாளமாக போட்டு அனுப்பியிருக்கான் இப்போ சொல்லுங்கள் இவ குணமாகி திரும்பவும் எழுந்து நம்மளை மாதிரி நடமாட என்ன செய்யணும்
மகிஷி இந்த மூலிகை மருந்து சாறு இதெல்லாம் எதுக்கு நீங்க நினைச்சா இதெல்லாம் இல்லாமலே இவளுக்கு உயிர் தந்திருக்கலாமே அப்படி இல்லம்மா எந்த வைத்தியத்துக்கும் ஆதாரம்னு ஒண்ணு தேவை இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா இறைவன் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கு ஆதாரம் இந்த மூலிகை தான் மகரிஷி இவங்க எப்ப கண்முழிப்பாங்க உடலுக்கு மருந்து கொடுத்தீங்க ஆனா உணர்வுக்கு ஆன்மாவுக்கு உயிருக்கு சம்யுக்த தாரா மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டாமா நான் சொல்றேன் மகரிஷி ம் சொல்லு தலைகீழாவே <laughs> தலைகீழா சொன்னா மந்திரம் பலிக்காது மகதேவ் இப்ப நீ என்னோட ஆசிரமத்துல தான் இருக்க 